வணக்கம் இன்று டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சேன் நியூஸ் வழங்கும் சிவகங்கை மாவட்ட செய்திகளோடு ரேகாரா காரைக்குடியில் தந்தை பெரியார் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி அங்குள்ள பெரியார் சிலைக்கு திக மண்டல தலைவர் சாமி திராவிட மணி மாவட்ட தலைவர் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர் ஆகியோர் மரியாதை செய்துள்ளார்கள் இதுபோல அதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் திமுக கட்சிகள் சார்பில் பெரியார் நினைவு நாளை ஒட்டி அவரது உருவச்சிலை மற்றும் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது சிங்கம் நரி வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றாக மாறி வருகிறது மேலும் தற்போது தனித்தாளுக அந்தஸ்து பெற்றுள்ளது இந்த நிலையில் குடியிருப்புகள் அதிக அளவில் உள்ள பகுதியான நியூ காலனி பகுதியில் உள்ள விநாயகர் கோவில் உண்டியல் மற்றும் முன்னாள் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வீடு முன்னாள் வங்கி ஊழியர் வீடு என அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து கொள்ளை சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன சிங்கம்னாரி பகுதியில் அடிக்கடி தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் கொள்ளை சம்பவங்களை தடுக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனை இரத்த வங்கியில் பணிமாறுதலை ஏற்காத பணியாளர்கள் நிர்வாகத்திற்கும் ஏற்பட்டுள்ள முரண்பாடுகளால் பிரச்சினை எழுந்துள்ளது சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனை துவக்கப்பட்டு ஆறு ஆண்டு நிறைவு பெற்று விட்டாலும் இன்னும் பல்வேறு மருத்துவ வசதிகள் இல்லாததால் உயிர்காக்கும் சிகிச்சைக்காக நோயாளிகள் மதுரை அரசு மருத்துவமனை அல்லது தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றனர் இதுகுறித்து டீன் டாக்டர் வனிதா கூறுகையில் மருத்துவமனை இரத்த வங்கி முன்பை விட சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது இரத்தம் தட்டுப்பாடு இல்லை சில குறிப்பிட்ட வகை இரத்தம் இருப்பு குறையும் போது தானம் பெறப்படுகிறது தற்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று கூறியுள்ளார் மொத்தத்தில் அரசு மருத்துவமனை இரத்த வங்கிகள் இரத்த வங்கிக்குள் நடக்கும் பனிப்போர் மற்றும் முறைகேடுகளால் ஏழை நோயாளிகளுக்கு தேவைப்படும் இரத்தத்தை தானமாக பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் விருப்பமாக உள்ளது திருப்பத்தூர் புதுக்கோட்டை ரோட்டில் என் புதூர் அருகே வாகனம் மோதியதில் புள்ளி மான் இறந்துள்ளது நேற்று அதிகாலை என் புதூர் ரோட்டில் மான் இறந்து கிடந்தது குறித்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது மானின் உடலை கைப்பற்றி வனத்துறையினர் கீழச்சிவல்பட்டி கால்நடை மருத்துவர் மூலம் பரிசோதனை நடத்தினார்கள் இரவில் ரோட்டை கடக்கும் போது வாகனம் மோதியதில் தலையில் அடிபட்டு கொம்பு ஒடிந்துள்ளது பத்து ஆண்டு பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை அறிவிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு தேசிய ஆசிரியர் நல நிதி மூலம் ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் கல்வியாண்டிற்கான கல்வி உதவித்தொகை அறிவிக்கப்பட்டது ஆசிரியர்கள் பத்தாண்டு பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் அவர்களது குழந்தைகள் அரசு அங்கீகரித்த பல்கலைக்கழகங்களில் நான்கு ஆண்டு தொழிற்கல்வி பட்டப்படிப்பு மூன்று ஆண்டு பட்டய படிப்பு கற்க வேண்டும் மேலும் இதற்கு ஆதாரமாக சான்றளிக்கப்பட்ட மதிப்பெண் சான்றிதழ் நகல் இணைக்க வேண்டும் பெற்றோர் ஆண்டு வருமானம் ஏழு புள்ளி இருபது லட்சம் ரூபாய்க்குள் இருக்க வேண்டும் தாசில்தாரிடம் வருமான சான்று பெற வேண்டும் ஓய்வு பெற்ற மற்றும் இறந்து போன ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை நில விவரங்கள் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் காணப்படுகின்றது மேலும் இப்பகுதியில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது இத்துடன் சிவகங்கை மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது தினமும் உங்களது மாவட்ட செய்திகளை வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்களது மொபைலில் தெரிந்து கொள்ள ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு உங்கள் மாவட்டத்தின் பெயரை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் மேலும் உங்கள் மாவட்ட முக்கிய நிகழ்வுகள் செய்திகள் விளம்பரங்கள் எங்களது தினசரி செய்திகளில் இடம்பெற வாட்ஸ்அப் மற்றும் நியூஸ் மிஸ்டர் செயின் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இமெயில் மூலம் எங்களுக்கு அனுப்பி ஆதரவு தாருங்கள் மேலும் பல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது டபிள்யூ 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 டாட் எம்ஆர் சிஹெச் நியூஸ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி வணக்கம்